ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ട്രൂ ലിവിംഗ് ബൈ മിന്നു ഇന്ന് ഞാനൊരു ഡി ഐ വൈ ഹോം ഡെക്കോറുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല രസമാണ് വോൾ ഡെക്കോറാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു രണ്ടര വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഇത് അന്ന് തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വീട്ടിൽ ആര് വന്നാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇത് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാനൊരു ഫ്ലവർ വേസിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താഴെ ഒരു വേസ് ആണ് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇച്ചിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടു മെതേഡും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ട ഐറ്റംസ് ക്യാൻവാസ് വേണം ഞാൻ ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ക്യാൻവാസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടൂ ദറംസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ നല്ല ചീപ്പാണിത് പിന്നെ വേണ്ടത് പെയിൻറ്റ് വേണം പെയിൻറ്റിങ് ബ്രഷ് വേണം ബ്ലൂ ഗൺ വേണം പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് ഉള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് എടുക്കാം ഞാനൊരു ത്രീ ബണ്ടിൽസ് ഫ്ലവേഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലവർ വേസിന് പകരം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു ഷേപ്പ് ഇതിനെന്താ പറയുക ഇത് വാട്ടറിങ് ക്യാൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെടികളൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാൻ പോലെയാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ വലിയ വരക്കാരിയൊന്നും അല്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓവൽ ക്യാൻവാസ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സാധാരണ കിട്ടുന്ന സ്ക്വയർ ആണെങ്കിലും റെക്റ്റാങ്കിൾ ക്യാൻവാസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഓവൽ എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ക്യാൻവാസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കാർഡ് ബോർഡ് പീസിലും ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ക്യാൻവാസ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാർഡ് ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അപ്പം ക്യാൻവാസ് ഉള്ളവർ അത് തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തു അത് ഫിനിഷായി ഇനി ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൈറ്റ് കളർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഷാഡോസ് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ പോലെ ഞാൻ ഒന്ന് വൈറ്റ് കളർ വെച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് തോന്നും ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെറിയൊരു ഷാഡോ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് വെച്ചിട്ടും ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നെക്സ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കോട്ട്സ് അപ്പം ഞാൻ ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അത് വൈറ്റ് കളർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് ത്രീ ഡി ഗ്ലിറ്റർ പെയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ചുമ്മാ കോട്ട്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പം ഗ്ലിറ്റർ ഈ വൈറ്റ് കളർ ഇത്രയും പോപ്പപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല ആ ഗ്ലിറ്റർ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പം ഫിനിഷായി ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റ് നൈഫ് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ സാധാ നൈഫാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് സിസേഴ്സ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ടോ സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ചെറുതായിട്ട് ഒട്ടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ടും അത് നന്നായിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നീളമൊക്കെ ഹൈറ്റൊക്കെ
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ഉള്ളത് കമൻറ്റിൽ പറയണം ഇത് നല്ല രസമാണ് നല്ല വോളിലൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല രസമാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും താഴത്തെ ആ വരച്ചേക്കുന്നതിലേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ബാക്കി ഫ്ലവേഴ്സ് വെക്കേണ്ട രീതിയെല്ലാം രണ്ടിനും സെയിം ആണ് രണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ മേളിൽ ചെറിയൊരു കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്ലവർ ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പും ഒന്ന് മറ്റൊരു ഷേപ്പിലും ഞാൻ വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പഴയ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ കാണുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇനി നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബെൽ ഐക്കോൺ കാണും അത് പ്രെസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ താങ്ക്